Praise the Lord. Praise the Lord. All right. Welcome to the Sunday service. Let's worship together our uh, loving God with all energy that we have today. Shall we? Yes. Okay. Uh, Chinna Pradhan Jeskoni, Mano Worship Local Nandi. Heavenly gracious Lord Father, we thank you so much for this day. I just give this stage and the sanctuary, the whole building unto your hands, my Father. May your spirit fill this space. Fill and, and also lead us with your spirit, my Father. Help us to just focus on you and just worship and eager to receive your word, Father, my Lord, for today. Lord. He says, thank you so much for your love. And thank you for your presence here, my Father. Pray in the name of Jesus. Amen. Amen. Stotramu stuti chilintumu, Nike satya deuda, Ani part body, deuni aradidam, and our Kalsi lechin internet later. Deuni stutich kundam Kalsi.
నీ కొరకే ప్రభు తండ్రి తండ్రి ప్రభు ఆత్మతో ప్రభ మేము ఆరాధించి ప్రభా ఈ సమయంలో ప్రభా మీ కొరకే మేము ఎదురు చూస్తున్నాం ప్రభ వాక్యం ద్వారా మాతో మాట్లాడండి తండ్రి నలిగిపోయిన మా జీవితం పాడిపడిపోయిన మా జీవితం ఈ లోకం ఆశల ద్వారా కానీ ఎన్నో విధాలుగా ప్రభ దాన్ని నూతన పరిచండి ఈ సమయంలో మమ్మల్ని మీ చేతిలో పెడుతున్నాను ఆయన ప్రభ వాక్యం ద్వారా మీ పవిత్ర ఆత్మ ద్వారా మమ్మల్ని కడిగండి తండ్రి నోటను కపటం లేని వాడ తండ్రి ప్రభు లోకంలో ఎన్నో కపటాలకు ఎదురై ప్రభు తండ్రి మేము నలిగిపోతున్నాం తండ్రి ప్రభు అలాంటి కపటం నీ దగ్గర లేదు తండ్రి ఎంతగా ప్రేమించి ప్రభు మమ్మల్ని మీ బిడ్డగా చూసుకుంటున్నాం నాయన మీ ప్రేమను గుర్తించుకొని ప్రభు మమ్మల్ని ప్రభు పవిత్ర ఆత్మ ద్వారా స్వస్థపరచండి తండ్రి ఈరోజు ప్రభ మీ వాక్యం మమ్మల్ని దర్శించి ప్రభు ప్రభ మా హృదయాన్ని తెరవండి మా చెవుల్ని తెరవండి ప్రభు మేము ఆ వాక్యం విని ప్రభు మమ్మల్ని ప్రభు బలపరుచుకునేటట్టు మా ఆత్మకున్న ఆకలి తీర్చుకునేటట్టు సహాయం చేయాలి ఎలాంటి స్థితి అయినా ప్రభు మీరే మాకు ఆధారం ఆయన మీరే మాకు తోడు మీరే మాకు ఆశ్రయం ప్రభు వాక్యం చెప్తున్న బిడ్డను కూడా దీవించండి తండ్రి ప్రభు తనను ప్రభు పవిత్ర ఆత్మను నింపి ఆ వాక్యం మాకు దయచేసి ఇవ్వండి తండ్రి ఈరోజు అంత సర్వీస్ ప్రభు మీ చేతిలో పెడుతున్నాం తండ్రి మాకు సహాయం చేసినందుకు మా తోడుగా ఎల్లప్పుడూ మీరు ఉండదనుకో మీకు చాలా వందనాలు ప్రభు మా కొరకు త్వరలో రానే ఉన్న వేసే పరిశుద్ధ నామని పెట్టినాం తండ్రి ఆమె దయచేసి కూర్చోండి వెల్కమ్ బ్యాక్ డియర్ ప్రేమ్ బ్రదర్ అండ్ ఫ్యామిలీ నెక్స్ట్ వర్షిప్ మెసేజ్ ఐ రిక్వెస్ట్ బెన్నీ బ్రదర్ టు కమ్ అండ్ షేర్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ విత్ అస్ ఈరోజు మనము సామ్ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ధ్యానం చేసుకుందామండి సామ్ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ నేను చదువుతాను ఉత్తర ప్రత్యుత్తరంగా చదువుదాము తర్వాత వీ విల్ గో ఇన్ టు ద మెడిటేషన్ సో సామ్ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ రాజు అయిన నా దేవ నిన్ను గణపరిచేదను నీ నామమును నిత్యము సన్నతించేదను యహోవా మహాత్యము గలవాడు ఆయన అధిక సోత్రము నొందదగిన వాడు ఆయన మహాత్యము గ్రహింప సఖ్యము కానిది మహోన్నతమైన నీ ప్రభావ మహిమను నీ ఆశ్చర్య కార్యములను నేను ధ్యానించదను నీ మహాదయాలు గూర్చిన కీర్తిని వారు ప్రకటించెదరు నీ నీతిని గూర్చి వారు గానము చేసెదరు యహోవా అందరికీ ఉపకారి ఆయన కనికరములు ఆయన సమస్త కార్యముల మీదనున్నవి ఆయన రాజ్య మహోన్నత ప్రభావమును ఆయన బలమును నరులు తెలియజేయుటకై నీ రాజ్యము శాశ్వత రాజ్యము నీ రాజ్య పరిపాలన తరతరములు నిలుచును సర్వజీవుల కనులు నీ వైపు చూచుచున్నవి తగిన కాలమందు నీవు వారికి ఆహారం ఇచ్చుదువు యహోవా తన మార్గములన్నిటిలో నీతి గలవాడు తన క్రియలన్నిటిలో కృప చూపువాడు తనయందు భయభక్తులు గల వారి కోరిక ఆయన నెరవేర్చును వారి మొరడ ఆలకించి వారిని రక్షించును
లాస్ట్ అందరు కలిసి చదువుకుందామండి శరీరులందరూ ఆయన పరిశుద్ధ నామమును నిత్యము సన్నుచింతురు గాక సామ్ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ మనం చూసినట్టయితే సామ్ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ దావీదు భక్తుడు రాసిన కీర్తన అంటే మన కీర్తనల్లో చాలామంది భక్తులు చాలా కీర్తనలు రాసున్నారు వన్ ఫిఫ్టీ సామ్స్ ఉన్నాయి వన్ ఫిఫ్టీలో ఎక్కువ శాతం దావీదు రాసిన కీర్తనలే ఉన్నాయి సో కింగ్ డేవిడ్ అంటే మనం చాలాసార్లు మనం ధ్యానించుకునే ఈ కింగ్ డేవిడ్ సామ్సే చూసినప్పుడు ఆ భక్తుడు దేవుని పట్ల ఆయన ఎటువంటి ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాడు ఏ విధంగా దేవుణ్ణి ఆయన గనపరుస్తున్నాడు ఏ విధంగా అతన్ని ఆయన దేవుణ్ణి స్థుతిస్తున్నాడు ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ నుంచి మనకి నేర్పిస్తూ ఉన్నారు ఈ సామ్ యొక్క టైటిలే మనం చూసినట్టయితే స్థుతి కీర్తన దావీదుది అని రాసింది అంటే వర్షిప్ సామ్ అంటే ఈ సామ్ మొత్తమే వర్షిప్ సామ్ మొత్తం వర్షిప్ గురించి దేవుడు ఒక్క గొప్పతనం గురించి దేవుడు ఎందుకు మనం దేవుడిని స్థుతించాలి ఏం ఏం చేస్తున్నాడు దేవుడు మనకి ఆయన ఎంత గొప్పవాడు అనేది ఈ సాము వివరిస్తూనే దేవుడి యొక్క పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఆయన చెప్తున్నాడు అంటే ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు ఆయన దేవుణ్ణి ఎలా స్థుతిస్తున్నాడు అనుదినము మొత్తము అంటే ఎవ్రీడే ఆయన ఎట్లా దేవుణ్ణి స్థుతిస్తున్నాడు దీని నుంచి మనమేం నేర్చుకుంటున్నాం మన రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి మన ఇండివిజువల్గా మన రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి ఫైనల్గా మనము దేవునికి ఎటువంటి గ్రాటిట్యూడ్ కలిగి ఉన్నాము అనేది ఈ సామ్ చెప్తుందండి సో ఫస్ట్ త్రీ వర్సెస్ మనం చూస్తే కనుక నేను క్లుప్తంగా సామ్ మొత్తాన్ని ఐ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ అండ్ ఆ తర్వాత ఒక టూ వర్సెస్ ఐ వాంట్ టు టేక్ అండి నాట్ మోర్ దాన్ దాట్ సో ఈ సామ్ మొత్తం మనం చూస్తే కనుక ఫస్ట్ త్రీ వర్సెస్లో దేవుడు మనకి రాజయ్య ఉన్నాడు ఆయన యొక్క గొప్పతనము అంటే మనము అది రికగ్నైజ్ చేయాలి ఆయన యొక్క గొప్పతనం గురించి దేవుడు ఎక్నాలెజ్ చేస్తా ఆయన మన క్రియేటర్ ఆయన మన రాజు ఆయనే మనల్ని చేసిన వాడు అనే విషయాలన్నీ మనకి తెలియజేస్తున్నారు అదేవిధంగా మనం చూస్తే కనుక మన రెస్పాన్స్ ఏమై ఉండాలి అనేది ఎయిట్ అండ్ నైన్లో ఉందండి ఎయిట్ అండ్ నైన్లో చూస్తే కనుక మనము ఎందుకు మనము ఆయనని రెస్పా ఆయనకి రెస్పాండ్ అవుతామంటే ఆయన హీస్ అ గ్రేషియస్ గాడ్ హీస్ కంపాషనేట్ స్లో టు యాంగర్ లాడ్ ఈస్ గుడ్ టు ఆల్ ఇంగ్లీష్లో అయితే ఇవన్నీ రాసున్నాయండి గాడ్ యొక్క యాట్రిబ్యూట్స్ గాడ్ యొక్క లవ్ గురించి ఆయన యొక్క గ్రేస్ గురించి ఇవన్నీ మనకి తెలియజేయబడి ఉంది మళ్ళా వర్షిప్పింగ్ గాడ్ విత్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ వీ హ్యావ్ సిక్స్ అండ్ సెవెన్ వర్స్ చూస్తే అదేవిధంగా లెవెన్ అండ్ ట్వెల్వ్ వర్స్ చూస్తే కనుక మనము ఆయన చేసిన కార్యములు బట్టి అంటే మనమే కాకుండా మన పిల్లలు మన తరములు అంటే మన జీవితాల్లో ఆయన కార్యాలు చేస్తున్నాడు రానున్న జీవిత రానున్న వారి జీవితాల్లో చైన్ అయి ఉన్నాడు మన పితరుల జీవితాల్లో చేస్తున్నాడు వాటన్నిటిని బట్టి మనం ఆయన్ని స్థుతించే బద్దులమై ఉన్నాము మన ఇండివిజువల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి అనేది కూడా ఇక్కడ చెప్తుంది చెప్పబడిందండి లాస్ట్గా చూస్తే కనుక థర్టీన్ అండ్ సిక్స్టీన్ వర్సెస్ చూస్తే కనుక ఆయన రాజ్యము శాశ్వత రాజ్యము నీ రాజ్యపాలన తరతరములు నిలుచును యహోవా పడిపో వారందరినీ ఉద్ధరించువాడు కుంగిపోయిన వారందరినీ లేవనెత్తువాడు ఆయన రాజ్యము ఇటర్నల్ ఇంకా అది తరతరములు ఉంటుంది ఫర్ ఎవర్ అండ్ ఎవర్ ఆయన పడిపోయే వారిని ఉద్ధరించేవాడై ఉన్నాడు అందుకని మనము ఆయనని వర్షిప్ చేయ బద్దులమై ఉన్నాము సో దీస్ దిట్ ఈ దిస్ ఈజ్ ఆన్ ఏ హై లెవెల్ ఈ సామ్ది మనం చూసుకుంటే కనుక సామ్ మొత్తాన్ని అయితే నేను ధ్యానం చేసినప్పుడు మెడిటేట్ చేసినప్పుడు అంటే మొన్న ఫ్రైడే కూడా సునీల్ అన్న మెసేజ్ చెప్తా ఒక విషయం మాట్లాడాడు అంటే ఎంతమంది విన్నారో నాకు తెలియదు కానీ అన్న టెస్ట్ మొని రీడింగ్ వేరు మెడిటేటింగ్ వేరు మనము కూర్చొని మెడిటేట్ చేసినప్పుడు ఐ కుడెంట్ ఈవెన్ గో మోర్ దాన్ టూ వర్సెస్ టూ వర్సెస్ దాటి నేను ఇంకా వెళ్ళలేకపోయి ఉన్నాను అనమాట ఈ సామ్ మొత్తము చెప్దామని అనుకున్నాం కానీ విత్ ఇన్ ద టైమ్ విత్ ఇన్ వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ ఐ ఫెల్ట్ ఓకే ఒక టూ వర్సెస్ షుడ్ బీ గుడ్ ఇన్ఫ్ అంతకంటే ఎక్కువ మనము ఈ సామ్లో నెక్స్ట్ టైం వెన్ ఎవర్ వీ గెట్ ఎ ఛాన్స్ వీ కెన్ లుక్ అండి సో ఫస్ట్ టూ వర్సెస్ ఐ విల్ లైక్ టు టేక్ ఆర్ ఫస్ట్ త్రీ వర్సెస్ మోస్ట్లీ మొట్టమొదటి మాట మనం చూస్తే కనుక రాజు అయిన నా దేవ దావీదు భక్తుడు దేవుణ్ణి ఏమని ఏమని పిలుస్తున్నాడో మనం చూస్తే కనుక రాజు రాజు అని చెప్పేసి అంటే మనము మనము మన జీవితాలకి 
దేవుడు రాడు రాజుగా ఉన్నాడా రాజు అంటే ఎవరు రాజు అంటే ఏంటి పరిపాలించేవాడు అంటే మన లైఫ్కి మనము దేవుణ్ణి రాజు అని చెప్పేసి మనం అన్నప్పుడు మనము ఏమేమి అంటే మన లైఫ్ మొత్తాన్ని ఆర్ వి సరెండరింగ్ టు గాడ్ మన జీవితంలో ప్రతి ఒక్క కార్యంలో దేవుడికి అధికారం ఉందా లేదా మన జీవితంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క ఆస్పెక్ట్లో ప్రతి ఒక్క ఏరియాలో ఆర్ వి గివింగ్ గాడ్ మన దేవుడికి మనల్ని మనం అప్పజెప్పుకుంటున్నామా ఆర్ వి గివింగ్ అవర్ సెల్ఫ్ టు గాడ్ ఆర్ నాట్ అనేది మనము ఆలోచించుకోవాలి ఇంకొకటి ఈ సాము మొత్తం మనం చూస్తే కనుక కింగ్ డేవిడ్ అంటే దేవుడిని ఎక్కువగా ఆయన శుతిస్తున్నాడు మనల్ని కూడా సుధించమని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ మనం చూస్తే కనుక నిన్ను గనపరచదను ఏ విధంగా మనం దేవుడిని గనపరుస్తాం అండి అంటే కెన్ కెన్ సంబడి టెల్ ఆర్ కెన్ యూ థింక్ యు మే నాట్ చెప్పకపోయినా పర్లేదు కానీ మీరు ఒకసారి ఆలోచిస్తే కనుక దేవుణ్ణి ఏ విధంగా గనపరుస్తాం ఏమేమి విధాలుగా అంటే మనం ఏమేమి చేసి మనం దేవుణ్ణి గనపరచవచ్చు మనము ఇక్కడ వర్షిప్ చేస్తున్నాము ఇందాకలా సో అంటే మనం పాటలు పాడి లేకపోతే మన నోటితో దేవుణ్ణి స్థుతించి మనం గనపరచవచ్చు ఇంకా మనము ప్రార్థన చేస్తా మన ప్రార్థన ద్వారా మనం దేవుణ్ణి గనపరచవచ్చు ఇంకా దేవుని యొక్క వాక్యము చదువుతా అదేవిధంగా దేవుని వాక్యానికి విధేయత చూపిస్తా దేవుణ్ణికి అంటే మన సమస్తాన్ని మనము అప్పగించి మన నడవడిక ద్వారా మనం ఇచ్చే ఆఫరింగ్ ద్వారా కూడా సో వీటన్నిటి ద్వారా కూడా మనం దేవుణ్ణి గనపరుస్తూ ఉన్నాం ఇవన్నీ అంటే ఇక్కడ మనం చూస్తే కనుక కింగ్ డేవిడ్ నెక్స్ట్ ఫస్ట్ వర్స్లో సెకండ్ పార్ట్లో చూస్తే నీ నామమును నిత్యము సన్నతించదను నిత్యము అంటే ఎవ్రీ డే ఎవ్రీ టైమ్ ఫర్ ఎవర్ ఇంగ్లీష్లో చూస్తే ఫర్ ఎవర్ అండ్ ఎవర్ అని రాస్తుంది సో అంటే ఆల్వేస్ ఆల్వేస్ హీస్ వర్షిపింగ్ గాడ్ నిత్యము దేవుణ్ణి స్థుతిస్తున్నాడు దేవుణ్ణి నామాన్ని డేవిడ్ కింగ్ డేవిడ్ ఆల్వేస్ జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నారండి నిత్యము చేసుకుంటున్నాడు ఆయన ఏంటంటే రోజు ఆయన కింగ్ అయ్యి ఉండి కూడా ఆయనకి ఎన్నో రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉండొచ్చు ఎన్నో పనులు ఆయన చేస్తూ ఉండొచ్చు బట్ హి స్టిల్ రిమెంబరింగ్ గాడ్ ఎవ్రీ డే వాట్ అబౌట్ అస్ మనము ఏ విధంగా ఉన్నాం దేవుడి నామాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నామా అంటే ఆర్ వి వర్షిపింగ్ హిమ్ డైలీ ఆర్ ఆర్ వి ప్రేయింగ్ టు హిమ్ డైలీ దిస్ ఈజ్ వాట్ డేవిడ్ ఈజ్ టెల్లింగ్ ఫ్రమ్ హిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ నెక్స్ట్ వర్ష్ చూస్తే అండి అనుదినము నేను నిన్ను స్థుతించేదను నిత్యము నీ నామమును స్థుతించేదను అనుదినము నిత్యము రెండు ఒకటే అంటే ఆల్వేస్ ఆల్వేస్ ఎవ్రీ డే ఫర్ ఎవర్ అనేది చెప్తున్నాడు ఇక్కడ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ అంటే నాకు అనిపించింది ఏంటంటే యు మస్ట్ హ్యావ్ నోటిస్డ్ ఇట్ యాజ్ వెల్ అనుదినము నేను నిన్ను స్థుతించేదను నేను అంటే ఆయన గురించి ఆయన ఇక్కడ చెప్తున్నాడు అంటే హీస్ వర్షిప్పింగ్ ఎవ్రీ డే నేను అనే దాన్ని ఎందుకు ఇక్కడ చెప్తున్నాడు వై ఈస్ హీ సేయింగ్ ఐ విల్ అని చెప్పి చూసినప్పుడు ఆయన ఆయన భక్తి ఏదైతే ఉందో ఏదైతే డివోషన్ ఆయన దేవుడికి కలిగి ఉన్నాడో హీఈస్ నాట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై అదర్స్ ఆర్ ఇతరులు చేస్తున్నారు కాబట్టి ఆయన చేయట్లేదు ఆయన ఓన్ ఎక్స్పీరియన్స్ నుంచి ఆయన ఓన్ గ్రాటిట్యూడ్ టువర్డ్స్ గాడ్ నుంచి అది వస్తుందండి మనం చూస్తే కనుక మన జీవితాల్లో కొన్నిసార్లు మనము ఈవెన్ వెన్ చర్చ్కి రావాల్సి వస్తే ఎవరైనా వస్తున్నారా వాళ్ళతో పాటు ఎవరైనా కంపెనీ ఉన్నారా మనకి లేదంటే ఇంట్లో ప్రార్థన చేయాల్సి వస్తే ఎవరైనా ప్రార్థన చేస్తుంటేనే చేస్తాం మెజారిటీ ఆఫ్ ద టైం అంటే మనకి మనము పర్సనల్గా మన దేవుడితో ఎంతసేపు ప్రేయర్ చేస్తున్నాం అంటే ఆ హార్ట్ మనకు వస్తుందా మనం ఇండివిజువల్గా ఉన్నప్పుడు ఎవరు మనల్ని చూడనప్పుడు మనం ప్రార్థన చేయడానికి మనం టైం స్పెండ్ చేస్తున్నామా లేదా ఎవరైనా వచ్చి ఓకే లెట్స్ ప్రే అంటే ఆ టైంలోనే ప్రేయర్ చేస్తున్నామా ఇండివిజువల్గా ఉన్నప్పుడు మనకి వాక్యం చదవాలని అనిపిస్తుందా లేదా మనము ఎవరో ఒకరు అంటే ఇక్కడ చదువుతున్నప్పుడు అందరం చదువుతాం ఐ డోంట్ నో ఇది శ్రవణం ఇక్కడ నుంచున్నసారి చాలాసార్లు ఈ ఆస్ ఒక ఒక్క ఒక వాట్ వన్ టైమ్ హీ సెడ్ వన్ వర్డ్ అండి అట్లీస్ట్ ఈరోజు మీలో కొంతమంది ఈ సాంగ్ చదివినారు ఒకసారి ఒక అధ్యాయం మొత్తం చదివినారు అని చెప్పి చెప్పినాడు సో ఆర్ వి రీడింగ్ అట్లీస్ట్ వన్ చాప్టర్ 
a day that is something we need to examine ourselves david king david edaithe cheptunaro mana jeevithamlo ante manaki manamu edaithe manamu chestunamo devuni stutinchataniki is that get is that uh, we are doing by looking at others or getting influenced by others and we are doing it or is it coming from our heart is what uh, king david is uh, asking and ayana cheppe matallo manaki artham avutunna vishayam so manam devunni chuste ganaka devuni yokka premanu manamu aa vidhanga manam chestunna podu manam ayani preminchalemandi adu etla untadante oka veshadharana laaga edo oka religious thing laaga లేదా హిపోక్రసీ లాగా మనం చెప్తూ ఉంటాం కానీ మనం చెయ్యం అనమాట అందరిలో ఉన్నప్పుడు భక్తిగా కనిపిస్తూ ఉంటాం కానీ మనం పర్సనల్గా మనం ఉన్నప్పుడు మనము ఏ విధంగా ఉన్నాం ఎందుకు మనం దేవుణ్ణి గనపరచాలి ఎందుకు మనం స్థుతించాలి మనం వెన్ వి థింక్ అబౌట్ అవర్ సెల్ఫ్స్ ఈరోజు మనం అసలు బతుకున్నాము ఈరోజు ఇక్కడ నిల్చొని ఉన్నాము ఈరోజు సజీవులుగా ఉన్నాము ఈరోజు మనకు ఒక మంచి హెల్త్ ఉంది మంచి కుటుంబం ఉంది మనకి ఏవైతే దేవుడు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారో అన్నిటి బట్టి అంటే మనకున్న ప్రతి ఒక్క దాన్ని బట్టి మనకున్న సమస్తాన్ని బట్టి మనం దేవుణ్ణి గణపరిచ బద్దులమై ఉన్నాము కొంతమంది అంటే మన ఎవరికైతే ఆ థ్యాంక్ఫుల్ హార్ట్ ఉంటుందో అండి ఏదైతే దేవుడు మనకు చేసిన దాన్ని బట్టి ఆటోమేటికలీ దట్ వర్షిప్ విల్ కమ్ ఫ్రమ్ అవర్ హార్ట్ ఏదైతే ఆ థ్యాంక్ఫుల్ హార్ట్ లేదో obviously we will question god are they would not came just need to end up in the devil needs to think Charlie mano matla and coach you and it might be he erosion in an above is to know any that is my own doing then customer done you know punjay seno and you can end up to now to salary or chin then in a dance or name going to come just now and mano one coach you can in mano tin to know more as a bad could not more later and a a man a chase to know monte who gave that ఎవరు మనల్ని సృష్టించింది ఎవరు మనకి తినటానికి ఫుడ్ అది కల్పిస్తుంది ఎవరు ఇక్కడ ఈ సామ్లో ఒక మంచి మాట ఉందండి ఫిఫ్టీన్త్ వర్స్ అండి సర్వజీవుల కన్నులు నీ వైపు చూచుచున్నవి తగిన కాలం మందు నువ్వు వారికి ఆహారం ఇచ్చదు ఫర్ ఎవ్రీ లివింగ్ బీయింగ్ ప్రతి ఒక్కరికి తగిన కాలం ముందు దేవుడే ఆహారం ఇస్తున్నాడు ఇప్పుడు యానిమల్స్ని మనం చూస్తే మిగిలిన వారు అందరినీ అన్నిటినీ మనం చూస్తే ఎవ్రీ లివింగ్ థింగ్ వేర్ ఆర్ ద గెటింగ్ ద ఫుడ్ ఫ్రమ్ ఎక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళకి వస్తున్నాయి ఇప్పుడు మనము మనం ఆలోచిస్తే కనుక ఈవెన్ మన గార్డెన్ వీటి అన్నిటి గురించి ఆలోచిస్తే ఒక విత్తనంలో నుంచి ఒక చెట్టు రావాలంటే ఎక్కడికి వెళ్ళి వస్తుంది దేవుడు దాన్ని కలగజేస్తే దేవుడు దాన్ని పుట్టించకపోతే అది అయితే రాదు సో మనమైతే మన జీవితంలో జరుగుతున్న ప్రతీది మనము ప్రతి ఒక్క దాన్ని బట్టి మనం కలిగి ఉన్న వాటిని బట్టి మనం పొందుకుంటున్న వాటిని బట్టి మనం దేవుడి యొక్క తీసుకుంటున్న వాటి అన్నిటి బట్టి మనము నిత్యము స్థుతించ బద్దులమై ఉన్నామండి సో థర్డ్ వర్స్ చూద్దాం యహోవా మహాత్యము గలవాడు ఆయన అధిక స్తోత్రము నొందదగినవాడు ఆయన మహాత్యము గ్రహింప సత్యము కానిది దేవుడు మహాత్యము గలవాడు ఆయన అధిక స్తోత్రము నొందదగినవాడు అంటే హీ ఈస్ టు బి ప్రైజ్డ్ ఆయన ఆయన స్తోత్రానికి అర్హుడు అధిక స్తోత్రము పొందదగిన వాడు దేవుడు మనము దేవుడిని సుతించ బద్దులమై ఉన్నామండి సో టుడే వాట్ ఐ వాంట్ టు రిమైండ్ ఎస్పెషల్లీ ఫ్రమ్ దిస్ సామ్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ మనము వర్షిప్ మెసేజ్ విన్న ప్రతిసారి ఆర్ ఎనీ మెసేజ్ మనం విన్న ప్రతిసారి మనము వాట్ వాట్ షుడ్ బి అవర్ రెస్పాన్స్ వన్ థింగ్ వీ విల్ లర్న్ ఎనీథింగ్ అంటే మన బైబిల్ మొత్తం చూసినప్పుడు వాట్ వీ అండర్స్టాండ్ ఈజ్ గాడ్స్ గ్రేట్నెస్ గాడ్స్ లవ్ టు వాట్స్ అస్ దేవుడు మనల్ని ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నాడో దేవుడు ఎంత గొప్పవాడు ఇవే మనకు తెలుస్తాయి ఇవన్నీ మనం చూసినప్పుడు బైబిల్ మొత్తం మనం చదివినప్పుడు మనం మనకు అర్థమయ్యేది అదే దానికి మన యొక్క రెస్పాన్స్ ఏంటి మన జీవితాన్ని మనం ఆయనకి అర్పించటము ఆయన చేసిన కార్యాన్ని మనం యాక్సెప్ట్ చేయటము ఆయనని ఎల్లప్పుడూ ఆయన స్థుతించటం ఆయన ప్రేమించటం ఆయన ప్రేమించేవారు ఏం చేస్తారండి 
కెన్ సంబడి కంప్లీటెడ్ ఆయన్ని ప్రేమించే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు యా దే విల్ కీప్ దర్ దే విల్ కీప్ హిస్ కమాండ్మెంట్స్ సో ఆయన్ని ప్రేమించేవారు ఆయన ఆజ్ఞలు గైకి ఉంటారు ఆయన మాటలు చెప్పున నడుచుకుంటారు అంటే బైబుల్ పరంగా నడుచుకుంటారు సో వీఆర్ సపోజ్ టు లివ్ ఎ థ్యాంక్ఫుల్ లైఫ్ వీఆర్ సపోజ్ టు లివ్ ఏ వీ షుడ్ హ్యావ్ దట్ గ్రాటిట్యూడ్ వీఆర్ సపోజ్ టు లివ్ ఏ ఒబీడియంట్ లైఫ్ వీ షుడ్ సరెండర్ అవర్ సెల్ఫ్స్ టు గాడ్ వీ షుడ్ వర్షిప్ గాడ్ దిస్ షుడ్ బి అవర్ రెస్పాన్స్ అండి లెట్స్ ప్రే అండ్ క్లోజ్ పరిశుద్ధుడ దేవ గొప్ప దేవ మహోన్నతుడ సర్వశక్తిమంతుడ సర్వాధికారి మీ నామానికి వందనాలు స్తోత్రములు గొప్ప దేవ రక్షక గడిచిన కాలమంతా మమ్మల్ని కాచి కాపాడి మీ కృపలో భద్రపరిచి క్షేమంగా ఈరోజు వరకు మీరు మమ్మల్ని సజీవ లెక్కలో ఉంచారు దాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు స్తోత్రములు ఈ దినము మీ ముందు మేము నిల్చొని దేవ మరి మిమ్మల్ని ఆరాధిస్తున్నామంటే కేవలము మీ కృపనే నాయన గొప్ప దేవ రక్షక దేవ అనుదినము మీ వాక్యము ద్వారా మీరు మమ్మకు నడిపిస్తున్న విధానాన్ని బట్టి మీకే వందనాలు స్తోత్రములు అనుదినము మాకేమి కావాలో దేవ మరి మా మేము ఏం చేయాలో మాకు తెలియజేస్తూ నడిపిస్తున్న విధానాన్ని బట్టి మీకే వందనాలు స్తోత్రములు దేవ మాకు కలిగినదంతయు మీరు దయచేసినదే దేవ కేవలము దేవ మరి మీ మిమ్మల్ని బట్టి మీ గొప్పతనాన్ని బట్టి దేవ మిమ్మల్ని మేము స్థుతించే వారిగా ఉండలాగిన మీ కృప చూపించండి అటువంటి జీవితాన్ని మాకు దయచేయండి అటువంటి మనసును మాకు దయచేయండి ఏదైనా దేవ మా జీవితాల్లో దేవ మరి మీకు మేము సరెండర్ చేయకుండా దేవ మరి మా జీవితంలో దేవ మిమ్మల్ని రాజుగా మేము చేసుకోకుండా ఏదైనా విషయాల్లో మేము ఉంటే మమ్మల్ని క్షమించండి మమ్మల్ని మేము మార్చుకొని దేవ మరి దేవ మీ మీ వింగ్స్ కింద దేవ మేము వచ్చిలాగిన దేవ మరి మీ వాక్యము చెప్పున దేవ మిమ్మల్ని ప్రేమించి మీ వాక్యానుసారంగా మేము నడుచుకొని లాగిన ఇతరులకు దేవ మీ ప్రేమను దేవ మరి మీ వాక్యాన్ని మేము తెలియజేస్తూ దేవ మరి ప్రతి ఒక్కరిని మీ వైపు నడిపించే జ్యోతులుగా విట్నెస్గా దేవ మేము ఉండలాగిన మీ కృప చూయించండి జరగనయున్న దేవ కార్యక్రమం అంతటిని మీ చేతులకు అప్పగిస్తున్నాము దేవ మరి పాస్టర్ గారి ద్వారా మీరు ఏం మాట్లాడినా ఉన్నారో మాట్లాడండి గొప్ప దేవ రక్షక ఈ సర్వీస్ అంత ఈ సర్వీస్ అంతటి ద్వారా మీరే మహిమ పొందండి దేవ ఈ సర్వీస్ అయ్యి దేవ మరి మేము వెళ్ళుచుండగా దేవ మరి యొక్క దేవ మరి మీ ప్రేమలో ఇంకొక మెట్టు దేవ ఎదిగి వెళ్ళులాగిన మీ కృప చూయించండి దేవ మీ జ్ఞానములో మరి ఇంకొక మెట్టు ఎదిగి వెళ్ళులాగిన మీరు చూపించండి గొప్ప దేవ మేము ఈ సండే సర్వీస్ దేవ విడిచి వెళ్ళిన తర్వాత దేవ మరి వారం అంతట్లో కూడా దేవ మరి మిమ్మల్ని స్థుతించే వారిగా ఉండలాగిన మరల కూడుకొని దేవ ఆరాధించే వరకు దేవ మీ కాపుదల మీ రక్షణ మా అందరి చుట్టూ దయచేయమని చిన్ని ప్రార్థనలు తప్పులుంటే క్షమించమని యేసుక్రీస్తునామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమె సో రెగ్యులర్ అనౌన్స్మెంట్స్ యాజ్ యూ కెన్ సీ ఆన్ ద స్క్రీన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ రిలేటెడ్ టు ద ఎనీ సర్వీసెస్ ప్లీజ్ రీచ్ అవుట్ టు మీ ఆర్ ద ఎనీబడి హూ ఎవర్ ఇస్ న్యూ to uh, to benny or uh, sunil brother special announcement uh, before uh, special announcement andi uh, i thank god uh, the church has been praying for all the travels i see prem brother and other uh, sunil brother sunil see brother family is here so thank god uh, for bringing them safely here uh, praise god for all the prayers that the, all the church has been doing for the family um, thanks uh, to god that they have come here safely and again having fellowship and worshiping god with us next coming week we only have one announcement uh, pastor joseph garu um, 11th that is on friday mantha vakyan panchukuntaru something around, around 7 o'clock 7 o'clock 7 pm so 7 pm pastor joseph kishor garu mantha vakyan panchukuntaru please uh, reach out to your friends and family um, word is going to be shared it is important manaku andarki telusu in future as we go vakyam anta కరు అయిపోతాం వి విల్ హ్యావ్ ఎన్ఆఫ్ ఫుడ్ బట్ విల్ నాట్ హ్యావ్ వర్డ్ సో ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ దట్ వీ రన్ ఫర్ ఇట్ అండ్ రిసీవ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ సో టుగెదర్ వీ విల్ హ్యావ్ ద నైట్ ప్రేయర్ విల్ లిసన్ టు జోసెఫ్ కిషోర్ గారు అండ్ దెన్ ఫాలోడ్ బై డిన్నర్ సో డోంట్ 
uh, cook at your home and then come. Make sure you when you come, <laughs> uh, we have a follow up uh, dinner. Um, thank you, Andy. Uh, anything else? Any other special announcement? So yeah, so all other announcements are on the screen. If you have questions, please reach out to Sunil or Brainy brother. Thank you.
ತನ್ರಿ ಅಂದು ಕೋವಾ ನೀಕೆ ನಾದೇವಾ ತನ್ರಿ ಅಂದು ಕೋವಾ ಆರಾಧನಾ ಆರಾಧನಾ ಆತ್ಮ ತೋ ಆರಾಧನಾ 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 ಕೃತಜ್ಞತ ಸ್ತುತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಅಂತೆಯು ಪಿಂಚಿಯುನ್ನವಡ ನೀಕೆ ಆರಾಧನಾ ಅಂತೆಯು ವ್ಯಾಪಿಂಚಿಯುನ್ನವಡ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಚಿಂತಲು ತೀಚೇ ಗೋಪವಡ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ನೀಕೆ ನಾ ದೇವಾ ತನ್ರಿ ಅಂದು ಕೋವಾ
शक्ति मंदुरा शक्ति मंदुरा
కూర్చోనండి అది త్వరలో రానయ్యి ఉన్నా ప్రభుయిన యేసు క్రిస్తు అది పరిశుభ్రమున మీలో ప్రతి ఒక్కరికి విశేషముగా ఈ కోడిగను హాస్ చేస్తున్న హెచ్సి ఇండియన్ ఫెలోషిప్ ఫ్యామిలీకి పెద్దలకి ఉదయపుడు ఆ వందనములు తెలియజేస్తున్నాం ఆన్లైన్లో వీక్షిస్తున్న వారందరిని బట్టి దేవునికి మహిమ చెల్లిస్తున్నాము ఐ డి నాట్ నో హౌ మెనీ పాస్టర్స్ ఆర్ కంటిన్యూయింగ్ ఇన్ ఆన్లైన్ సర్వీస్ ఫర్ త్రీ ఇయర్స్ బై నవ్ బట్ దేవిక కృపలో గడిచిన మూడు సవలసమై ఆన్లైన్లో మినిస్టర్ చేయడానికి ఒకే సంఘముకు మినిస్టర్ చేయడానికి దేవుడు అనుగ్రహించిన తన మహాకృపకి నేను దేవుని స్థుతిస్తున్నాను వాక్య భాగమును స్వీకరిస్తూ వాక్యానుసారంగా నడిచుటకు సమర్పణ కలిగి ఉన్నటువంటి సంఘమును బట్టి నేను దేవుని మహిమపరుస్తున్నాను దేవుని స్థుతిస్తున్నాను దేవునికి స్తోత్రం అంతే మాత్రం కాకుండా జడ్జిఎం పరిచయ ద్వారా జరుగుతున్న కార్యక్రమంలో కొరకు కలిసికట్టుగా నిలబడి ప్రార్థించుటకు దేవుడు మీ హృదయంలో ఇచ్చిన సమర్పణను బట్టి నేను దేవుని స్థుతిస్తూ దాదాపు మీలో ప్రతి ఒక్కరి పేర్లు చెప్పి ప్రార్థించుటకు దేవుడు అనుగ్రహిస్తున్న దాన్ని కృపకి నేను దేవుని కృతజ్ఞత చెల్లిస్తున్నాను ఇన్ వే ఐ కెన్ సే వి నో యూ బై నేమ్ బికాస్ గాడ్ నోస్ యూ బై నేమ్ దేవునికి స్తోత్రం ముఖాముఖిగా కొందరిని చూడకపోయినను ఒక నిశ్చేద ఉన్నది స్వచ్ఛస్పడిగా నది తీరమునా ఏసిని చూస్తున్న ఆ రోజు ఆ రోజు ముఖాముఖిగా చూడటానికి సాధ్యమని నిశ్చేద దేవుడు అనుగ్రహించినందున నేను దేవుని స్థుతిస్తున్నాను గనక ఐ వన్స్ అగైన్ ఎన్కరేజ్ యూ keep keen interest on the word of god and be doers of the word of god vakyamunu vartinchu varamai vakya anusaranga nadichu varamai undutaku devudu visheshamaina krupa meeku iganu anugrahinchanu gaaka acts of the apostles పోసల కార్యం తొమ్మిదవ అధ్యాయం ముప్పై ఒకటో వచనం నుండి ఒక ఆలోచన మీతో పంచుటకు దేవుని సిల్లు నిలబడి ఉన్నాను పరిశుద్ధ దేవుడే మనతో మాట్లాడను గాక దేవునికి ఇస్తోంది కావున నైన్త్ చాప్టర్ వర్స్ థర్టీ కావున యూదయ గలియా సమరియా దేశముల రీజనే యుదయ గిలీలియా అంటే నార్థర్న్ రీజియన్ సమరియా అంటే సెంట్రల్ ఆర్ మిడిల్ రీజియన్ ఇస్రాయల్ దేశమును మూడుగా డివైడ్ చేసి ఉన్న కాలం ఒక్కటిగా ఉండిన ఇస్రాయల్ దేశం సలోమన్ కుమారుని కాలంలో అది రెండుగా విభాగింపబడింది ఆ తర్వాత పొలిటికలీ అని మాత్రం కాకుండా దైవిక ఏర్పాట్లు అని నేను చెప్తాను అది మూడుగా డివైడ్ చేసి సదర్న్ రీజియన్లో ఉన్న వారికి నార్థర్న్ రీజియన్లో ఉన్న వారికి ఒక ఆత్మీకమైన రిలేషన్ ఉండదు ఇది ఒక రీతిలో చెప్పాలంటే యూదులైన వారు యూదయా దేశంలోను గెలీలియా దేశంలోనూ ఉండేటువారు కానీ సమరియ దేశంలో ఒక మిశ్రమ జనాంగం ఉండదు అందుకు యూదయులైనటువంటి వారు సమరియ వారితో సాంగత్యం లేని వారుగా ఆ కాలంలో ఉండదు కానీ అటువంటి కాలంలోనే ఏసుక్రిస్తు వారు 
సమర్య ద్వారా వెళ్ళ వలసి వచ్చను అని పరిశుద్ధ బైబిల్లో యోహాన స్వార్థలో నాలుగో అధ్యాయంలో మనం చూస్తున్నాం వెళ్ళ వలసి వచ్చను ఇట్ వాస్ అన్ అపాయింట్మెంట్ బికాస్ జీసస్ వాస్ అసైన్డ్ దైవిక నియమనం దైవిక ఏర్పాటు ఉండను గనుక వెళ్ళ వలసి వచ్చను హ్యాపన్ టు గో త్రూ నేను ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కువగా భారతదేశం ఒక ఇండియా దేశం ఒక నార్తర్న్ రీజియన్లో వెళుతున్నాను గనుక నాకు యూదయ గెలీలయ కనెక్షన్ సమరియ త్రూ కనెక్షన్ ఇదన్నీ ఒక అనుభవంగా ఉంటా ఉంది అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో వెంటనే మిడిల్ రీజియన్ అని చెప్పేటప్పుడు అది ఏది అని అడిగితే అది మీరే కనిపెట్టాలి దేవునికి స్తోత్రం లేకపోతే నేను కేవలం మిడిల్ రీజియనే తెలంగాణ అని చెప్తే లేకపోతే మహారాష్ట్ర అని చెప్తే లేదా ఈ మిడిల్ రీజియన్ మాత్రం నేను చూపించుకొని చెప్తే మేము శమర్య వారమా అని అడిగేవారికి మిశ్రమ జనాంగం అంటే ఏమిటి అని మీరు అర్థం చేసుకుంటే దీనికి ఉన్న జవాబు వస్తాయి మిశ్రమ జనాంగం అంటే కొంచెం అట్టు కొంచెం ఇట్టు పూర్తిగా ఇట్టు లేదు దేవునికి స్తోత్రం లోకానుసారమా అని అడిగితే కాదు పోని పరిశుద్ధాత్మానుసారమా అని అడిగితే అది కాదు కొంచెం పరిశుద్ధాత్మానుసారంగా కొంచెం వాక్యానుసారంగా కొంచెం లోకానుసారంగా ఇది మిశ్రమ జనాంగం సో శమరియ ఎవరు అంటే అది మీకే అర్థం అవ్వాలి దేవునికి స్తోత్రం పోని మిగిలిన వారు శమరియ వారిలాగా లేరా అని అడిగితే దానికి కూడా సమాధానం లేదు కారణం ఏమిటంటే అది కూడా కనిపెట్టాలి ఎవరెవరు పూర్తిగా ఉన్నారు అన్నది మనం కాదు చూసి కనిపెడుతున్నాం మనం చూసిన ఒకవేళ మనకు అర్థం కాకపోవచ్చు కానీ అన్నిటినీ పరిశీలన చేస్తున్న దేవుని నేత్రముకు అగ్ని జ్వాల వండి నేత్రముకు అది కనిపిస్తుంది దేవునికి స్తోత్రం ఇక్కడ చెప్పబడిన విషయం ఇది యూదయ గెలేలయ శమరియ దేశంలో క్షేమాభివృద్ధి కలుగుచు సమాధానం కలిగి ఉండను సమాధానం అని చెప్పేటప్పుడు చాంది 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 అని చెప్పుకుని నడుస్తున్న వారు కాదు సమాధానం అంటారు అన్ని సమస్యల మధ్యలో కూడా కొట్టుకుని వస్తున్న గాలి సముద్రములో మిగిలిన వారందరూ మునిగిపోతున్నారే అని భయముతో జాలరి వాళ్ళైనటువంటి వారే ఈ గాలిని అధిగమించి ఈ తుఫాను ఈ అలలను దాటి వెళ్ళి ఇంటి చేరటం సాధ్యం కా కాదు నశించిపోతున్నామని వారే వారిని గురించి తీర్పు తీర్చి దే పాస్ జడ్జ్మెంట్ ఆన్ దెమ్ సెల్ సెయింగ్ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు పెరిష్ ఇక ముందుకు వెళ్ళటం సాధ్యం కాదు మేము నశించిపోతున్నామని ప్రతి ఒక్కరూ భయముతోనూ భీతితోనూ ఉన్నటువంటి సమయం వారు మధ్యలో లేచి నిలబడి నెమ్మలమాగు అని నెమ్మలమైనటువంటి హృదయముతో చెప్పిన ఏసునాథుని లోపల ఉండిన సమాధానం ఆయన చెప్పిన మాట నేను మీకు శాంతిని అనుగ్రహించి వెళ్ళిచున్నాను అది లోగం ఇచ్చినట్లు కాదు లేదా లోగం చెప్తున్నట్లు కాదు యు విల్ బీ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ కెరాస్ట్రాఫ్ యు విల్ బీ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ఆల్ ద ప్రాబ్లమ్స్ బట్ స్టిల్ యూ విల్ హ్యావ్ పీస్ ఇన్ సైడ్ లో లోపల ఏదో ఒక నెమ్మది ఏదో ఒక నిశ్చేద ఏదో ఒక అష్యూరెన్స్ ఒక నిరీక్షణ చేత హృదయం అలా నింపబడి ఉండేది హాలెలుయ అటువంటి సమాధానం ఏమేన్ ఎందుకు నేను ఇది ఈ రీతిలో చెప్పుకొని వస్తున్నదంటే ఇది ఒక ప్రవచన వాక్యమే ఇది సాధారణ సందేశం కాదు ఈరోజు సాయంకాలం పలకబడుతున్నటువంటి ఈ వాక్యములు ఇండియా దేశముకు మాత్రం కాదు లోకమందయు ఉన్న దేవుని సంఘముకున్న ప్రవచన వాక్యమే స్తోత్రం ప్రతి చోటలోనూ ఐ మీన్ సమస్యలు అని ప్రతి చోటలోని ఆక్రమణమని 
ప్రతి చోట్లోనూ ఆమె సంఘముకి వ్యతిరేకముగా అనేకమైన బెదిరింపులు వస్తున్నదని సంఘముకి వ్యతిరేకంగా దాడి జరుగుతున్నదని అనేకలు చంపబడుతున్నదని ఆమె సంఘములుగా ఉన్న బిల్డింగులుగా ఉన్నవి అనేకం కూల్చివేయబడుతున్నదని వర్తమానం విన్నేటప్పుడు సంథింగ్ ఈస్ దేర్ దట్ యూ క్యాన్ బి వెల్ అష్యూర్డ్ అబౌట్ ఇట్ ఈస్ దిస్ క్షేమాభివృద్ధి కలుగుచున్నది ఇది ఒట్టి మాట కాదు ఇది జరుగుచున్నది ఆలే లూయా సంఘముకు క్షేమాభివృద్ధి కలగాలంటే సంఘముకు వ్యతిరేకంగా కొంచెం పోరాటం రావాలి ఇది ఎటువంటి సమయంలో జరిగింది అనేది తెలుసుకున్నట్లుగా అదే అధ్యాయం అదే అధ్యాయం మొదటి వచనంలో మనం ఒక మాట మనం చూసాం ఈ అపోస్తుల కార్యములు అపోస్తుల ప్రక్సాయిస్ అని ఒక గ్రీక్ పదమే ఈ కార్యములు అనే దానికి ఉపయోగింపబడి ఉన్నది ప్రక్సాయిస్ గ్రీక్ పదమును చూపించటానికి కాదు ఆ పదం నేను చెప్పాను ఎందుకు అది చెప్పానంటే ప్రక్సాయిజ్ అనే మాటకి ప్రవర్ ప్రవర్తి లేదా కార్యములు అని ఆ మాటకి యాక్టివిటీస్ అని మాత్రం కాదు అర్థం గ్రేట్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ గ్రేట్ మెన్ అంటే గొప్ప కార్యములు గొప్ప వ్యక్తులు చేస్తే దానికి ఉపయోగిస్తున్న పదమే ప్రక్సాయి అంటే సాధారణమైన కార్యములు కాదు అందుకే అపోసుల కార్యములకు ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ అని ఆ కార్యములు అని ప్రయోగం చెడిపోవట్లేదు అది అక్కడ యాక్చువల్లీ రావాలంటే వేరే ఏదైనా ఒక కాల్ ఒక హయ్యర్ డిగ్రీలో ఉన్నటువంటి ఒక పదం ఉంటే అది వినియోగించాలి జస్ట్ కార్యములు అని మాత్రం వినియోగించారు ఆ పదం సరిపోవట్లేదు యాక్చువల్ మలయాళంలో అపోస్తుల ప్రవర్తిగా ఉంది ప్రవర్తి కార్యములు క్రియలు బట్ ఆ ప్రయోగం ఏది సరిపోవట్లేదు యాక్చువల్లీ అక్కడ రావాలంటే అపోస్తులైన గొప్ప వారైన ఐ డోంట్ నో హౌ టు సే దట్ మహాప్రవర్తులని మహాకార్యములు అనే రీతిలో రావాలి అంటే ఇది ఆర్డినరీ కార్యములు కాదు ఇది సంథింగ్ గ్రేట్ గొప్ప కార్యం అలా లూయా నేను తీసి అలా చెప్పడానికి ఇంకొక కారణం కూడా ఉండదు దేవునికి స్తోత్రం అలా లూయా కొన్ని వాక్య భాగం దానితో పాటు మనం చూడాలి నేను ఆ వాక్యంకి తెలుగులో ఉన్న అర్థం చూసినప్పుడు కూడా అది శరీరం రీతిలో రావట్లేదని బాధపడ్డా స్తోత్రం కారణం కూడిగా అనే ఒక మాటలో అది వైండెడ్ అయిపోయింది ఏదైనా నేను ఆ వాక్య భాగం ఒకసారి చూపిస్తాను ద్వితీయోపదేశ కాండం తొమ్మిది అధ్యాయం ద్వితీయోపదేశ కాండం తొమ్మిదవ అధ్యాయం పదియో వచనం అప్పుడు దేవిని వ్రేలితో వ్రాయబడిన రెండు రాతి పలకలను యహోవా నాకు అప్పగించెను రెండు రాతి పలకలు యహోవా లేదా ప్రభువు నాకు అనుగ్రహించెను దేవుడు నాకు అనుగ్రహించెను మీరు కూడి వచ్చిన దినమున కూడి వచ్చిన దినం ఇది ఇక్కడ ఉన్న ప్రయోగం కూడి వచ్చిన దినం ఇంగ్లీష్లో అసెంబ్లీ అని రాయబడి ఉన్నది ఎవ్రీ భాషలో కహాల్ కహాల్ అంటే గ్యాదరింగ్ అని మాత్రం కాదు అర్థం కాంగ్రీగేషన్ లేదా మల్టిట్యూడ్స్ అని అర్థం వస్తుంది మలయాళం బైబిల్లో దానికి ఒక బ్యూటిఫుల్ వర్డ్ ఉంది మహాయోగం మహాసమ్మేళన మహా ఒడి సార్ అదర్ వర్డ్ మహాసభ ఒకసారి ఆలోచించండి మహాసభ అదనంగా మనకు మహాసభ అంటే అనేక మంది వ్యక్తులు చేరి వస్తేనే ఇది మహాసభ కానీ ఇక్కడ ఉపయోగింపబడిన ఆ అసెంబ్లీ అనే మాటకి ఉన్న శరి అయిన అర్థం మహాసభ మహాసభ నా లిసన్ టు ఈ మహాసభ అని ప్రయోగం ఎందుకు అక్కడ వచ్చింది అంటే సాధారణ కార్యం కాదు అక్కడ జరిగిన కార్యం మహాసభ అని మనం టేమ్ చేసు అనేక మంది చేరి వస్తే బట్ అనేకమైన మంది చేరి వస్తే దేవుడు దానికి మహాసభ అనరు కానీ ఏది మహాసభ అంటారంటే దేవుడు దిగి వస్తుంది మహాసభ హలో అక్కడ దేవుడు నత్తివాడైన ఒక మోసే ఈ ఇద్దరు వ్యక్తులు చేరి వస్తే మహాసభ అన్నారు గ్రేట్ It's a great congregation. Hallelujah. Alaganaitha iddharu vekthilu cheri vassunna padu. 
దేవుని సన్నిధి వారు అనుభవిస్తుంటే దైవ సాన్నిధ్యం అక్కడ దిగి వస్తుంటే దేవుడు ఆనాడు రాతి పలగలో రాసి ఇచ్చినటువంటి రీతిలో వాక్యం హృదయ పలకలోనికి రాయబడుతున్న రీతిలో ఇద్దరు వ్యక్తులు దేవుని సంలో చేరి వస్తే దేవుడు అంటారు అసెంబ్లీ అంటారు మహాసభ అంటారు అలే లూయా అలే లూయా ఆ ప్రయోగం అక్కడ రిపీటెడ్గా నాకు కనిపించింది దేవునికి స్తోత్రం అలే లూయా అగైన్ పదియో అధ్యాయం నాలుగో వచనం చూడండి ఇది ఉపదేశం కన్నా పదియో అధ్యాయం నాలుగో వచనం ఆ సమాజ దినమున ఆ సమాజ దినం ఇక్కడ కూడా అసెంబ్లీ లేదా కాంగ్రిగేషన్ అక్కడ కూడా ఉపయోగించబడిన పదం యాక్చువల్లీ మహాసభ స్తోత్రం ఆ కొండ మీద అగ్ని మధ్య నుండి తాను మీతో పలికిన పది ఆజ్ఞలను మునుపు వ్రాసినట్టు యహోవా పలకల మీద వ్రాసెను దేవుడు ఎప్పుడైతే పలకల మీద రెండోసారి కూడా రాసినో అప్పుడు కూడా ఎవరెవరు ఉన్నారు మోసే ఉన్నారు దేవుడు ఉన్నారు తర్వాత వాక్యం ఉంది ఈ ముగ్గురు చేరి వచ్చారు మీరు చెప్పవద్దు ఇద్దరేనని కాదు నేను ముగ్గురు అంటాను కారణం వాక్యం యేసు హాలూయా ఈ ముగ్గురు అక్కడ చేరి వచ్చినప్పుడు దీనికి మహాసభ అని పేరు హాలూయా స్వీకరిస్తున్న మోసయు ఇస్తున్న తండ్రి అయిన దేవుడు మధ్యలో మధ్యవర్తి అయిన వాక్యం హాలే లూయా అందుకే అపోసుల కార్యముకు ఇది మహాకార్యములు అని ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇక్కడ జరుగుతున్నది మొత్తం ఒక అద్భుతకరమైన కార్యములు నేను ఆమె స్టడీ చేస్తే మనకు అనేక మంది అక్కడ చెప్పడానికి కానీ రెండు వ్యక్తులను మనం ఆలోచిస్తే దానిలో ఒక్క వ్యక్తి ఇలిటరేట్ అని అన్స్కూల్డ్ అని ఇగ్నోరెంట్ అని మిగిలిన వారు పిలిచినటువంటి పేతురు విద్య లేని పామరుడు అలా లూయా కొంతమంది స్కాలర్స్ చెప్తున్నారు విద్య లేని పామరుడు అంటే అసలు స్కూల్కి వెళ్ళలేని వ్యక్తి కాదు ఆరో తరగతిలో గ్రాడ్యుయేట్ చేసుకుని బయటకు వచ్చిన వాడేనండి దేవునికి స్తోత్రం ఆరో తరగతిలో గ్రాడ్యుయేట్ చేయటం అంటే ఆరో తరగతిలోనే మూడు సారి ట్రై చేసి ఫెయిల్ అవుతున్నప్పుడు మేము ఉపయోగిస్తున్న టైమే ఆరో తరగతిలోనే గ్రాడ్యుయేట్ అయిందని దేవునికి స్తోత్రం ఏమేన్ ఇట్లా ప్రయత్నం చేసి నన్ను ముందుకు వెళ్ళటానికి సాధ్యం కాకుండా లేదా ఈ పనికి వెళ్ళటం కంటే చేపలు పట్టటమే ఇగను మంచిది అని అనుకొని ఇది ఏమి అవసరం లేదని చెప్పి విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయినటువంటి వ్యక్తి అందుకు చదివి ముందుకు వెళ్ళినటువంటి వారికి అదని చూస్తే విద్య లేని పామరుడు కానీ వేరే కొందరు చెప్తున్నారు అసలు బడికే వెళ్ళలేదు అని స్తోత్రం ఎక్కడ దాకా వెళ్ళారు ఎంతవరకు చదివారు అని ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలని ఉన్నవారు పరలోకం రావాలి అక్కడ ఆయన ఉంటారు దేవునికి స్తోత్రం అమేన్ అప్పుడు ఆయన చెప్తారు ఆ విద్యాభ్యాసంను బట్టి నేను ఇక్కడ రాలేదు దైవిక కృపలో పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపులోనే చేరి ఉన్నానని సో ఈ విద్య లేని పామరుని చెప్పబడుతున్నా లేదా చేపలను గురించి మాత్రం తెలిసిన సాధారణమైనటువంటి విషయముల్లో మాత్రం ఎరిగిన ఒక సాధారణ మనిషి అసాధారణమైన రీతిలో దేవుని చేతిలో వాడబడుతున్న ఒక పోర్షనే ఆ పడి మొదటి కొన్ని అధ్యాయములో మనకు కనిపిస్తున్నది పెండి బంగారం మా యొద్ధ లేదు కానీ మేము ఏమి కలిగి ఉన్నామో అది మేము ఇస్తున్నామని చెప్పి ఏ సున్నామములో కుండివాణిని లేవనెత్తుతున్నటువంటి పేతురు అమేన్ ప్రయాణం చేసి వెళ్ళుతున్న మార్గంలో నీడబడితే స్వస్థత నుండి వెనకాల అనేకులు లేచి వస్తున్నటువంటి ఒక కాలం ఏమేన్ మీరు ఈ నామమున ప్రకటించకూడదని చెప్పేటప్పుడు అధికారుల ఎదుట నిలబడి మేము మిమ్మును అనుసరించాలా దేవుని అనుసరించాలా అని ధైర్యముగా చెప్తూ మేము కన్న వాటిని విన్న వాటిని చెప్పకుండా ఉండలేమని ధైర్యముగా పలుకుచున్నటువంటి వారు మిగిలిన వారు వారిని చూసి చెప్తున్న మాట వారిలో ఉన్న ధైర్యం చూసి ఆశ్చర్యపడి వీరు యేసుతో నడిచిన వారని గురి తిరిగారంట వాక్యముతో నడిచిన వారు వాక్యానుసారంగా నడిచిన వారు అలే లూయా సో ఈ వాక్య భాగంలోనికి మనం వస్తున్నప్పుడు అప్పోజ్ నెక్స్ట్ పర్సన్ గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకోబోతున్నాం నెక్స్ట్ పర్సన్ ఆయన పౌల్ అని పేరుతో వినబడిన సౌల్ అని ఒకరు దేవునికి స్తోత్రం సౌల్ పేరు మార్చి పౌలుగా ఉన్నది కాదు రెండు భాషల్లో ఉన్న ప్రయోగమే పద ప్రయోగమే సౌల్ అనియు పౌల్ అనియు దేవునికి స్తోత్రం ఓకే మొదటి 
వాక్యం నుండి తొమ్మిది అధ్యాయం మొదటి వాక్యం నుండి చదువుదాం సౌలు ఇంకను ప్రభు యొక్క శిష్యులను బెదిరించుటయును హత్య చేయుటయును కొందరు చెప్తున్నారు చూసారా అటు మణిపూర్ లో కొంచెం బెదిరింపు హత్య స్టార్ట్ అయినప్పుడు హర్యానలో కొందరు వచ్చి చూడు మణిపూర్ లో ఏం జరుగుతుందని చెప్పారంట మేము తిరిగి చెప్తున్నా మేము రెండు వేల సంవత్సరం కదా మనకు హిస్టరీ ఉందయ్యా స్తోత్రం ఇప్పుడు ఉన్నది కాదు ఇది ఇప్పుడేం స్టార్ట్ అయినది కాదు ఇందకి ముందు కూడా ఇది ఇలాగనే ఉండను చెదరగొట్టబడిన తర్వాత ఇక వీరు ఉండకూడదని యువదుడని పేరున్న ఒక్కడు భూమి మీద కనిపించకూడదని నూట ఇరవై ఏడు దేశంలోనికి చెదరగొట్టబడి వెళ్ళిపోయినటువంటి ఆమె అహసురోసిరాజు రాజ్యం మేలుతున్న ఆ కాలములోనే యూదులను కనిపించకుండా చేయాలని నిర్మూలనం చేయాలని తొడచి వేయాలని ప్రయత్నం చేసిన హామాన్ తను సిద్ధపరచిన ఉరి కొయ్యలో తనని ఉరి తీసి ఏ మొర్దక్కాయకి వ్యతిరేకంగా కుట్రలని తీసుకుని వచ్చనో ఆ మొర్దక్కాయ నూట ఇరవై ఏడు దేశములో సెకండ్ ఇన్ కమాండ్ గా మారిన చరిత్రమే యూదుల చరిత్రమయ్యా హాలే లూయా గనక వీరిని తుడచి వేయాలని ప్రయత్నం చేస్తే సాధ్యం కాదు అబ్రహాముతో దేవుడు చేసిన నిబంధనను దేవుడు ఎన్నడూ మరిచిపోవరు హాలే లూయా ఆమెను ఆకాశం నక్షత్రములు వలె నేను నీకు కుమారుని అనుగ్రహిస్తారని చెప్పి విశ్వాస సంబంధులందరూ అబ్రహాం కుమార్ లేనని వాక్యములో రాసి పెట్టేటప్పుడు ఒకటి గురి తిరగాలి విశ్వాస సంబంధులైన వారు విశ్వాసం లోకమును జయించినదైతే వారిని ఆపివేయటానికి ఏ సామ్రాజ్యపు శక్తికి సాధ్యం కాదు ఏ గ్రూప్కు సాధ్యం కాదు కొందరు అడుగుతున్నటువంటి ప్రశ్న చూసి నేర్చుకోమని ఏం నేర్చుకోవాలి అయ్యా మేము ఇది మీకు కొంచెం చూపిస్తాం మీకు అది తెలియదు కదా దేవునికి స్తోత్రం సౌల్ ఇంకా ప్రభు యొక్క శిష్యులను ప్రభు ఒక్క శిష్యులను శిష్యులను శిశువులను శిష్యులను అది శిశువులను వినిపించింది దేవునికి స్తోత్రం శిష్యులను బెదిరించుటయ్యును కానీ ఇప్పుడు కూడా చాలా మంది ఈ నేపియోస్ లెవెల్లోనే ఉన్నారు ప్రభుకి వెళ్ళప్పుడు వారి శిష్యులే మే అల్లి ఓడిలో పవలించే విడవలనే తండ్రిని ఒడిలోనే ఒదిగితనయ్యా వేదన లేదు చోదన లేదు పాలు త్రాగుచుంటాను వేరకొందరు ఈ కాలంలో ఆ పాట చాలా హిట్ అయింది బికాస్ అందరికి ఆశ అది రీదేవా నీ ఒడిలో నాకు సుగము నీ ఒడిలో నాకు సుగము శిశువులు కాక I'll tell you the, the problem in that. I'll tell you what I'm going to do. If you go to the level of the world, you go to the world of the world. You go to the world of the world. No, no, no. You go to the world of the world. 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 Amen. You go to the world of the world. You go to the world of the world. This is the world of the world. But, you go to the world of the world. లేఘన భాగం వాయి లేఘనములు మతై రాసిన సువార్త నుండి అపోసన కార్యం వరకు ఉన్న చరిత్రములు యేసు క్రిస్తు నిన్న ఎలా ఉండను అని తెలియజేస్తున్నప్పుడు ప్రగన గ్రంథం యేసు ఎలా ఉంటారు రేపు అని తెలియజేస్తున్నప్పుడు లేఘనములు యేసు ఎలా ఇప్పుడు ఉన్నారు యేసు ఎలా కార్యములు చేస్తున్నారు ప్రసన్డ్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఐమెన్ సో ఇది గ్రహించే తీరేలి అందుకే లేఘన గ్రంథములు ఇలా రాయబడి ఉన్నది మీరు శిశువుల వలె ఉండకూడదు ఒకసారి వెంటనే చూద్దాం కొరిందరికి రాసిన మొదటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయం కొరిందరికి రాసిన ఓ మై గాడ్ హెల్ప్ థ్యాంక్ యూ హోలీ స్పిరిట్ మూడవ అధ్యాయం క్రీస్తు నందు పసిబిడ్డలే అని మీతో మాట్లాడవలసి వచ్చాను స్టార్టింగ్ అలాగేనా సహోదరులారా సహోదరుని విడిచిపెడితే వేరే ఎవరికో నేను అనుకుంటాను కదా 
సహోదరులారా సహోదరులారా ఆత్మ సంబంధులైన మనుషులతో ఆత్మ సంబంధులైన మనుషులతో మాట్లాడినట్లు మాట్లాడినట్లు నేను మీతో మాట్లాడలేకపోతే నేను మీతో మాట్లాడలేకపోతున్నాను ఆత్మ సంబంధులైన మనుషులతో మాట్లాడినట్లు నేను మీతో మాట్లాడలేకపోతున్నాను నెక్స్ట్ శరీర సంబంధులైన మనుషులే అని శరీర సంబంధులైన మనుషులే అని క్రీస్తు నందు పసిబిడ్డలే అని పసిబిడ్డలు అంటే ఎవరండి ఆన్సర్ చెప్పండి శరీర సంబంధులైన మనిషి ఆత్మ సంబంధమైన మనుషులు అయితే వారి శరీర సంబంధమైన మనుషులుగా కాదు శరీర సంబంధమైన మనుషులైతే వారిని గురించి పసి పిల్లలేనని ఇంకా నెక్స్ట్ అని కంటిన్యూస్ కూడా చూద్దాం క్రీస్తునందు పసిబిడ్డలే అని మీతో మాట్లాడవలసి వచ్చాను అప్పటిలో మీకు బలము చాలకపోయినందు అప్పుడు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అప్పుడు మీకు బలం చాలకపోయినందున మీరు పసిపిల్లలై ఉండను కనుక ఎడవటం తప్ప వేరే ఏది తెలియకుండా ఉన్నందున ఏమే ఏది వచ్చిన ఏడ్పై స్తోత్రం అందరికి ఇరవై సంవత్సరం దేవుల్లోనికి వచ్చిన తర్వాత వీడు ఏడ్పై ఏడవద్దని నేను చెప్పట్లేదు ఏడ్చి ప్రార్థన చేయవద్దని ఏమి నేను చెప్పట్లేదు కానీ సత్యమని గ్రహించకుండా ఉన్న నాకు ఏడుపుంది దైవచిత్తానుసారమైన దుఃఖం రక్షణార్థమైన మారు మనసు కలిగ చేయను కానీ దైవచిత్తానుసారం కాకుండా లోకానుసారమైన దుఃఖం మరణము కే దారి తీస్తుంది స్తోత్రం 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 అది ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి సమయం లేదు నెక్స్ట్ పాలతోనే మిమ్మల్ని పెంచి తిని గాని అప్పుడు మీకు బలము చాలకపోయినందున పాలతోనే మిమ్మల్ని పెంచి తిని కానీ అన్నముతో మిమ్మల్ని పెంచలేదు మీరింకనూ శరీర సంబంధులై ఉండుట వలన శరీర సంబంధులకు ఉన్నటువంటి గుణ లక్షణాలు కూడా చెప్తాను అంటే పిల్లలు 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 పసి పిల్లలు వినండి మీరు బలహీనులై ఉన్నారు కారా మీరు బలహీనులు నెక్స్ట్ కదా మీలో అసూయయు అంటే ఏంటి తెలియదు అదే ప్రాబ్లం కలహమును ఉండగా అసూయయు కలహమును ఉండగా మీరు శరీర సంబంధులై మనుషుల రీతిగా నడుచుకొని వారు కారా చదువుతున్న వ్యక్తి కూడా ఏం తెలియదు అందుకే చదువుటానికి కొంచెం ఇబ్బంది ఒకడు నేను పౌలు వాడను వేరే కొందరు గ్రూపు నేను పౌలు వాడను నేను ఈ గ్రూపు ఈ డినామినేషన్ ఈ సిద్ధాంతం ఈ ఉపదేశం ఇదన్నీ పక్కకి పెట్టి వాక్యమును అనుసరించు ఆయన ఇలా చెప్పారు ఈయన ఇలా చెప్పారు ఈయన ఇలా బోధించారు అని ఏం తీయొద్దు వాక్యం ఏమి చెప్పచ్చు మీ అందరి ఆత్మలో పరిశుద్ధాత్ముడు ఏం బోధిస్తున్నారు అది ముఖ్యం ఒకరు పౌలు వాడను ఒకరు అప్పల్లో వాడను అని చెప్పినప్పుడు మీరు ప్రకృతి సంబంధులైన మనుషులు కారా ప్రకృతి సంబంధులైన మనుషులు కారా అప్పల్లో ఎవడు పౌలు ఎవడు పరిచారకులే కదా ఒక్కొక్కరికి ప్రభు అనుగ్రహించిన ప్రకారము వారి ద్వారా మీరు విశ్వసించి తిరి నేను నాటి తిని నేను నాటి తిని అప్పల్లో నీళ్లు పోసాను నీళ్లు పోసాను వృద్ధి కలిగ చేసిన వాడు దేవుడు కలిగ చేసిన వాడు దేవుడే గనక మహిమ ఘనద స్థుతి స్తోత్రం పదవి అధికారం అన్ని ఆయనకే చేరాలి అలెలు యా శిశువులు అని లెవెల్ అంటే ఇది ఏ లెవెల్ శరీర సంబంధులు బలహీనులు అసూయ ఉన్నవారు కోపం ఉన్నవారు అనవసరంగా గ్రూప్ విసంలోనికి వెళ్తున్న వారు ఇక ఉన్నది తెలియజేయడానికి అందుకే మరలా చాయబడి ఉన్నది మీరు ఇప్పుడు పాలు కాదు కోరవలసినది మీరు ఇక గరం ఆహారంలోనికి ఇక సాలిడ్ ఫుడ్లోనికి మారాలి లెవెల్ మారాలి బేసిక్ టీచింగ్లో ఉండిపోకూడదు బేసిక్ టీచింగ్లో మాత్రం ఉండిపోతే మీరు శరీర సంబంధులని లెవెల్ దాటలేరు అందుకే సాధు సుందర్ సింగ్ చెప్పినటువంటి ఒక మాట ఉన్నది ప్రార్థించి మూడు గంటలు దాటితేనే ఈ లోకమును మరిచి నెక్స్ట్ లెవెల్లోనికి దాటటం సాధ్యం మూడు గంటలు ప్రార్థనలో దాటితేనే ఈ లోకమని లెవెల్ని దాటటం సాధ్యం అంత జరిగింది కదా 
ముప్పై నిమిషం ప్రార్థన చేసినటువంటి వారికి ఏ లెవెల్లో ఉన్నారు స్తోత్రం వారి లోకం కాదు అదో లోకంలో ఉన్నారు దేవునికి స్తోత్రం 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 ఐమే లెట్ మీ కమ్ బ్యాక్ టు ద ఏరియా వేర్ యూ విన్ రీడింగ్ యా తొమ్మిది అజయ వస్తుంది తొమ్మిది అజయ సౌలు ఇంకను ప్రభు యొక్క శిష్యులను ప్రభు ఒక శిష్యులను బెదిరించుటయును బెదిరించుట హత్య చేయుటను హత్య చేయుట తనకు ప్రాణాధారం అయినట్టు అది తనకు ప్రాణాధారం అంట ఆ వర్డ్స్ మీకు అర్థమవుతుందా ఈయన ఎలా అనుకుంటున్నారంటే ఇది ఏ తనకు ప్రాణాధారం ఇస్ అ రీజన్ ఈయన ఏం చేస్తున్నారంటే ఈయన వెళ్ళి దమాస్కస్లో ఉన్నటువంటి వారిని చెరపట్టడానికి ఈయన హైప్రీస్ దగ్గర వెళ్ళి లెటర్ తీసుకున్నారు ఇట్ ఈస్ రిటర్న్ దేర్ చదువుకునేది బెటర్ ప్రాణాధారం అయినట్టు ప్రధాన యాజకుని వద్దకు వెళ్ళి ప్రధాన యాజకుని వద్దకు వెళ్ళి ఈ మార్గమందున్న ఉపదేశములో ఉన్న అని ఏది కాకుండా ఈ మార్గములో ఉన్న యేసు అని మార్గములో నడుస్తున్న వారు వీరికి ఉన్న పేరే శిష్యులు పరిశుద్ధ బైబిల్ ప్రకారం అత్తయ్య రాసిన సువార్త ఇరవై ఎనిమిది అధ్యాయం పద్దెనిమిది వజన్ నుండి మనం చదువుతున్నప్పుడు ప్రభు అయిన యేసు క్రిస్తు వారు చెప్పిన మాట ఏ పరలోకం అందున భూమి మీద సర్వాధికారం నాకు ఇయ్యబడి ఉన్నది గనక మీరు సర్వలోకమునకు వెళ్ళి సర్వ సృష్టికి సువార్త ప్రకటించి నేను మీకు ఏ సంగతులు ఆజ్ఞాపించదినో వారి వాటన్నిటిని గైకొనమని వారికి బోధించచ్చు వారికి తండ్రి యొక్క కుమారుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మ యొక్క నామములోనికి బ్యాప్టిజం ఇచ్చిచ్చు ప్రతి ఒక్కరిని శిష్యులునుగా చెయ్యుడి మేక్ డిసైపుల్స్ అంటుమి నో బిలీవర్స్ డిసైపుల్స్ అంటుమి అందరినీ శిష్యులుగా చెయ్యుడి అన్నారు శిష్యులు ఎలా ఉంటారు అది మనం చూస్తున్నాం శిష్యులు ఎలా ఉంటారు స్తోత్రం శిష్యులు మార్గములో ఉన్నవారు ఈ మార్గేన వెళ్ళువారు సో దే ఆల్ గో ఇన్ వన్ వే వారందరూ ఒకే మార్గేనా నడిచేవారు కేరళలో ఒకప్పుడు ఈ రక్షణ మార్గంలోనికి వచ్చిన వారికి మార్గవాసులు అనే ఒక పేరు ఉండదు మార్గవాసులు వేరే కొందరు తిప్పి చెప్తుంటారు మార్గవాసులతో పాటు జోయిన్ అయ్యారు నాకు ఇప్పుడు కూడా దాని శరీరం అర్థం తెలియదు కానీ మార్గవాసం అంటే ఈ మార్గంలో వసించేవారు ఈ మార్గంలోనే వారి వాసం వారు నివసించటమే ఆ మార్ ఆ మార్గంలోనే స్తోత్రం చిన్నప్పుడు మా ఇంటి దగ్గర ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తి నేను స్కూల్కి వెళ్తున్నప్పుడు నన్ను పిలిచి ఏ నీ ఉపదేశివా పరదేశివా ఏం చెప్పింది రెండు నేను ఉపదేశి నేను పరదేశ వెళ్ళబోతున్నటువంటి పరదేశి ఇక్కడ జస్ట్ టూర్ వచ్చాను విశాఖాలం పూర్తి అయ్యేటప్పుడు నేను వెళ్ళాలి దేవునికి స్తోత్రం నిత్యమైన ఇంటిలో చేరి ఏసుతో కూడా విశ్రమించున్నా ఈ మార్గం అందున్న పురుషులనైనను స్త్రీలైనను కనుగొని ఎడలా వారిని బంధించి ఎరుషలేమునకు తీసుకొని వచ్చుటకు వారిని బెందించి ఎరుసలేమునకు తీసుకుని వచ్చుటకు దమస్కులోని సమాజముల వారికి అధికార పత్రములిమ్మని అడిగాను స్తోత్రం అంటే దమస్కులో సమాజంలోనికి వెళ్తే వారందరూ ఈయనతో పాటు ఏగముగా నిలబడి ఈ మార్గేన ఉన్న వారందరినీ అబజెప్పి వారిని ఈర్చుకొని లాక్కొని తీసుకొని రావాలి స్తోత్రం దయామయుడు అని ఒక తెలుగు మూవీ చూసాను దానిలో ఈ సౌలుగా యాక్ట్ చేసిన వ్యక్తి ఆ టైంలో చెప్పిన ఒక డైలాగ్ ఉన్నది నాకు అప్పుడు తెలుగు ఐ మీన్ పెద్దగా రాకపోయినను ఆ కొన్ని కొన్ని వర్డ్స్ నాలోనికి ఎలా 
చేరింది పశుబిడ్డ మొదలు కొన్ని పండు ముసలి వరకు నేను పట్టుకుని వచ్చేదని అంటున్నారు వ్యత్యాసం ఏది లేకుండా ఈ మార్గైనా ఎవరెవరు ఉన్నారో వారందరిని పట్టుకుని వస్తానని అంటే హింసించుటకు అధికార పత్రమును తీసుకుని ఈయన బయలుదేరారు కానీ హింస నొందుతున్న వారు రక్షణ మార్గైనా వెళ్తా ఉండరు నవ్ రీడ్ దిస్ అతడు ప్రయాణము చేయిచు తమస్కు దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు అకస్మాత్తుగా ఆకాశం నుండి ఒక వెలుగు ఆకాశం నుండి ఒక వెలుగు మిట్ట మధ్యాహ్నం సూర్యకాంతిని మించినటువంటి ఒక వెలుగు ఆయన మీదకి దిగి వచ్చింది నెక్స్ట్ అతని చుట్టూ ప్రకాశించాను అప్పుడు అతడు నేల మీద పడి సౌలా సౌలా నీవేళ నన్ను హింసించుచున్నావని తనతో ఒక స్వరము పలుకుట వినెను ప్రభువా నీవు ఎవరు ప్రభువా అని పిలిచారు లాడ్ అని పిలుపు వచ్చింది కింద పడినప్పుడు కొందరు కింద పడితేనే ఆ పిలుపు పిలుస్తారు అప్పటి వరకు ఆ పిలుపు రాదు అందుకు ఓకే స్వతం ప్రభువా నీవెవరు నెక్స్ట్ అడిగగా ఆయన నేను నీవు హింసించుచున్న యేసును లేచి పట్టణంలోకి వెళ్ళుము అక్కడ నీవు ఏమి చెయ్యవలెనో అది నీకు తెలియబడునని చెప్పి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటానికి సమయం నా ముందు లేదు ఫైవ్ మినిట్స్ లో నేను వైండ్ అప్ చేసి తీరాలి వాట్ కెన్ ఐ డూ ఎచ్ఇసి స్తోత్రం హాలే లూయా బట్ ఇది వెంటనే చెప్పి నేను ముగిస్తాను సౌల్ కింద పడ్డారు తర్వాత ఎవరు ప్రభు అని అడిగినప్పుడు నీవు హింసిస్తున్న ఏసు నేనే అన్నారు నా బిడ్డల మీద నీవు చేయి వేస్తున్నప్పుడు తెలుసుకో వారు ఆ మార్గాన నడుస్తున్నారంటే వారు వాక్యానుసారంగా ఉన్నవారు వాక్యానుసారంగా వాక్యమును వర్తించి వారిని నీ హింసిస్తుంటే వాక్యమైన నన్నే నీవు హింసిస్తున్నారని సౌలుతో మాట్లాడినప్పుడు లోకములో ఉన్న వాటన్నిటిని చూసి వెళ్ళినటువంటి సౌల్ దుట్టివాడిగా మారాను లేచినటువంటి సౌల్ నడవటానికి త్రోవ తెలియకుండా ఉండగా పక్కన ఉన్నవారు చేయి పట్టుకుని ఆయన్ని తీసుకుని వెళ్ళారు లోకమును చూసి బయలుదేరినటువంటి సౌల్ ఏసుని ఎరగగానే లోకపు చూపు మూయబడింది దేవునికి స్తోత్రం తనకు వచ్చిన ఒక్క శిక్ష తన రక్షకి కారణమై మారను దేవునికి స్తోత్రం ఆ తర్వాత అదని గురించి ఇలా రాయబడి ఉన్నది అనన్యాన్ని పిలిచి ప్రభు మాట్లాడుతున్నప్పుడు చెప్తున్న మాట నీ వెళ్ళు చిన్నది అని ఆ మార్గాన్ని వెళుతున్నప్పుడు అక్కడ ఒకరు ప్రార్థన చేస్తుంటారు ఏమే నేను అదని ఎన్నుకొని ఉన్నారని చెప్పి సౌలుని ప్రభు ఎన్నుకున్నారని విషయం అనన్యకి తెలియజేయగా అనన్య వచ్చి సౌలు కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నారు అదని ఆమె కన్ను నుండి ఆమె వాడి కాల్ స్కేల్స్ లాగే అది కిందకి రాలిపోయి తన కన్ను తెరవబడింది మూడు రోజు కన్ను కనిపించకుండా ఉన్న వ్యక్తికి ఆ రోజు మరలా చూపు కలిగింది తనకు కలిగినటువంటి చూపులో ఆయన ఈ ఏసుని వెంబడించారు హెర్ ఐ వాంట్ టు యూస్ ద టర్మ్ ఐ మ్యాన్ బర్తి మాయి అని ఒక వ్యక్తిని నేను ఇక్కడికి తీసుకుని వస్తున్నాను లోకాన్ను చూసి లోకం వెంట వెళ్ళిపోయినటువంటి చూపు బర్తి మాయి పొందలేదు కానీ బర్తిమాయి చూపు నుంది ఏసు వెంట వెళ్ళాను సౌలు కూడా తనకు చూపు కలిగినప్పుడు ఏసుని విడిచి వెళ్ళలా ఏసుని వెంబడించుటకు వాక్యమును వెంబడించుటకు వాక్యానుసారంగా నడిచుటకు ఆయన తీర్మానం తీసుకున్నారు ఏమైన నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ అలా లూయా ఇదిగో ఐ మీన్ పద్దెనిమిది నుండి ఉన్న వాక్య భాగం ఒకసారి చదవండి తొమ్మిది అధ్యాయం పద్దెనిమిది నుండి అప్పుడే అతని కన్నుల నుండి పొరల వంటి రాలగా దృష్టి కలిగి లేచి బాప్టిజం పొందెను లేచి బాప్టిజం పొందెను ఆమె నెక్స్ట్ తరువాత ఆహారం పుచ్చుకొని బలపడెను పిమ్మట అతడు తమస్కులో నున్న శిష్యులతో కూడా కొన్ని దినములు ఉండే శిష్యులతో కూడా ఉండను శిష్యులను హింసించుటకు వచ్చిన వాడు ఇప్పుడు శిష్యులతో కూడా ఉండను నెక్స్ట్ వెంటనే సమాజ మందిరంలలో ఏసే దేవుని కుమారుడు ఏసే దేవుని కుమారుడు అని ఆయనను గూర్చి ప్రకటించుచు వచ్చాను ఎవరైనా ఏసు దేవుని కుమారుడు అని చెప్తే సమాజం నుండి వెళ్ళి వేస్తానని చెప్పుకుని ఆమె ప్రధాన యాజకులు ఉన్నటువంటి సమయం సమాజ మందిరములోనికి వెళ్ళి ఏసే దేవుని కుమారుడు అని ప్రకటించటం మొదలు పెట్టారు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ 
వారందరూ విభ్రాంతి నుండి ఎరుషలేం లో ఈ నామమును బట్టి ప్రార్థన చేయువారిని ఈ నామమును బట్టి ప్రార్థన చేయువారిని నాశనం చేసిన వాడి ఇతడే కాడ నాశనం చేసిన వాడి ఇదడే కాడ వారిని బంధించి ప్రధాన యాజకుని వద్దకు కొనిపోవుటకు ఇక్కడికి కూడా వచ్చి ఉన్నాడని చెప్పుకొని ప్రధాన యాజకులు వీరిని బెందిచుటకే వేచి ఉంటారు కానీ పరిశుద్ధాత్ముడు బెందింపబడిన వారికి విడుదల ఇవ్వటానికి దిగి వస్తారు దేవునికి స్తోత్రం నెక్స్ట్ అయితే సౌలు మరి ఎక్కువగా బలపడి మరి ఎక్కువగా బలపడి ఈయనే క్రీస్తు అని ఈయనే అనగా ఏసే క్రీస్తు అని రుజువు పరచుచు రుజువు పరచుచు తమస్కులో కాపురమున్న యూదులకు వారికి మాట లేకుండా వారిని మౌనముగా మార్చారు స్పీక్ ఎనిథింగ్ ఆ రీతిలో రుజువు పరచారు when all the things are happening throughout the world manipur lo unna konni di maatram baite ki vachinda indiki mundu afghanistan lo jarigindi theriyada indonesia lo jarigindi theriyada ennano arabian desham lo jaruguchundi africa lo jaruguchundi oka vaipu nigeria lo amen aatmeeda ani cheppi perugutunna appudu anaatmeeda loniki anyaaradhan loniki anegulu velli potunna appudu pakkana unnattu vandi somalia lo em jaruguchu వేరే ఐ మీన్ ఆఫ్రికన్ దేశములు అనేక చోట్లకి వెళ్తే ఏమి జరుగుతున్నది సంఘముకు వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్నప్పుడు ప్రభు చెప్తున్నారు నా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టచ్ ద వన్స్ హుర్ అగేన్స్ట్ క్రిస్టియన్స్ క్రైస్తవులకు వ్యతిరేకంగా మారి వారిని హింసించు వారిని నా ప్రభు పట్టుకోపోతున్నారు హాలెలుయా వర్తమానం వస్తుంది ఎమెన్ గ్రహాం స్టెయిన్స్ ను కాల్చి చెప్పిన దారా సింగ్ ఈ రోజు బైబిల్ పట్టుకుని దేవునికి సాక్షిగా నిలబడి ఉంటే హాలెలుయ దేవునికి తెలుసు ఎలాగను తన పక్షములోనికి వారిని చేర్చాలో సంఘముకు క్షేమాభివృద్ధి కలుగబోచున్నది సమాధానం కలుగబోచున్నది దేవునికి స్తోత్రం హాలెలుయ అంటే అర్థం మనం ఊరగన ఖాళీగా ఉండాలని కాదండి ఈ సమయమే ఎమెన్ అక్కడ ఏం జరిగిందో అదే కార్యం మనం కూడా చేయాలి దేవునికి స్తోత్రం హాలే లూయ హాలే లూయ తర్వాత ఉన్న వాక్య భాగములు మీరు చదివి తీరాలి స్తోత్రం ఒక్క ఒక్కరు ఒక్క ఒక్కరు ఆమెన్ దేవుని రాజ్య వ్యాప్తి నిమిత్తమై వారు చేసుకుని వచ్చిన పనిని ఆపలేదు కానీ ఇక నువ్వు బలము మీద బలం పొందచ్చు దేవుని రాజ్యం కొరకు వారు ముందుకు వెళ్తూనే ఉండను సమస్యలు వచ్చేటప్పుడు పోరాటములు వచ్చినప్పుడు హింసలు పెరిగి వచ్చేటప్పుడు ఆమెన్ వాక్య ప్రకటన పెరిగే తీరాలి నేను మొన్న కొందరితో నేను మణిపూర్ వెళ్ళబోతున్నాను చెప్పేటప్పుడు కొందరు అడిగారు ఎప్పుడు వెళ్తున్నారు అంటే వెళ్ళిన తర్వాత బోడి దొరుకుతాను వీధిలో స్తోత్రం ఇప్పుడు నేను చెప్పాను వారి దగ్గర పోయి సింపతి చెప్పి మీకైనా బాధ కలిగింది బ్రదర్ అని చెప్పుకుని వాళ్ళ కప్పుతో వాళ్ళు కొంచెం ఆహారం పెట్టి రావడానికి కాదు ఎక్కడ సహోదరులు చంపబడుతున్నారు అదే స్థలములోనే అదే ఏరియాలోనే పోయి నిలబడి చెప్పాలి ఏసు జీవించుచున్నారు జీవింప చేయవాడు ఆమె సమస్యలు అన్నిటి మధ్యలో అలా దూగుతూ పడికొని వెళ్ళి ఆమె దూసుకొని వెళ్ళిపోయి హే కమాన్ అయితే కాదు దర్ ఇస్ అత ఏది ఎలా జరుగుతా ఉండను స్టిల్ యూ కంటి కేరళ రాష్ట్రం పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో భయంకరమైన రీతిలో వ్యతిరేకత వచ్చినటువంటి సమయమే మేము త్రిశూర్ డిస్టిక్ట్ ఆపరేషన్ అని చెప్పుకొని ఒక గాస్పల్ ప్రోగ్రామ్ను ప్లాన్ చేసి పదహారు రోజుల్లో పదహారు మినీ క్రూసర్డ్ నూట డెబ్బై ఆరు స్ట్రీట్ మీటింగ్ సిక్స్టీన్ డేస్ వన్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ సిక్స్ స్ట్రీట్ మీటింగ్స్ సిక్స్టీన్ మినీ క్రూసర్స్ దాని కొరకు సిద్ధమై ఏడు రోజు ఉపవాసం ఉండి పాతం చేస్తున్నప్పుడు ఒక దైవ జండు వచ్చి నన్ను అడిగే నన్నను మాత్రం కాదు మేము చేరి ఉన్న మమ్మను అడిగా యుద్ధానికి వెళుతున్నా కత్తి ఉందా అని అడిగి 
ആരോജ് അർത്ഥം ചോദിക്കുന്നത് വാക്യമേ കത്തിയൻ ദേവനിക്ക് സ്തോത്രം തൊമ്പൈ തൊമ്മിതിലോ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വച്ചിട്ടുണ്ട് മേം വെള്ളത്തിന് ചോട്ടൽ അനേകലും വ്യതിരേകത്തോ വച്ചേരണ്ട് അതേ സവൽ സമയ ഹാൻഡ് സ്റ്റെയിൻസ് പതിമ്പപ്പെട്ടാൽ അനേക വ്യതിരേകത്തോ വച്ചിനോ മാ മീത എവരൊന്നും ചെയ്യവേക്കുണ്ട മാ തലവെണ്ടുകൾ കൂടെ ഹാനി കലവുകൊണ്ട ദേവിടെ മോമനെ നടിപ്പിച്ച് സമസ്യലേം ഈ ലേനന്തുന കാതണ്ടി മേമു ബലവന്തലുമായി മാറിയ ബാക്കാലോയലോബടി നടിച്ചുന്നപ്പുടല്ല ആനന്ദ നീലൂട്ട നീവേനയ അഭിഷേകവാനയും നീവേനയ ക്രമമുഖ നടിച്ചതനു നടിച്ചി വച്ചതനു ആത്മവാന ചേത്ത അനുദിനം നിന്റേതനു കണ്ണീറ്റിലോയലോബടി നടിച്ചുന്നപ്പുടല്ല കണ്ണീറ്റി അനുഭവമുള്ള വേദന അനുഭവമുള്ള വെള്ളുത്തുന്നപ്പുടേ സംഘം ബലം മീത ബലം പൊന്തുന്നുണ്ട് ഹാലലൂയ ഹാലലൂയ ചെപ്പന ഉദ്ദേശിച്ച അനേക വിഷയങ്ങൾ ചെപ്പെട്ട എനിക്ക് സമയം ലേക്കുള്ള പോയിരുന്നു മുതലായിട്ടുണ്ട് വാരു യോബ് ദഗര വെച്ച് യോബിനെ പ്രശ്നിസ്തുന്ന സമയം യോബ് നീലോ ഐ മീൻ അവിനീതി ഉണ്ടി ഉണ്ടോച്ചു നീലോ പരിശുദ്ധത ലേക്കുള്ള ഉണ്ടി ഉണ്ടോച്ചു എന്ന് ചെപ്പി അനേക രീതിയിലോ തനക്കന്നി നഷ്ടമായി നീ ഒക്കെ വൈപ്പ് ചൂസ്തേ പതി മന്തി കുമാർ പതി മന്തി പിള്ളലു ഒക്കെ സമാധിലോ വേറെ ഒക്കെ വൈപ്പിനെ ചൂസെ കാലിപ്പോയിന പൊളമലു ദാസി ദാസു അന്തരും പട്ടുക്കുനി ഐ മീൻ ശത്രു തീസ്കുനി പോയരു മന്ദ ലേതു കാലിക ഉന്നിട്ട് വണ്ടി അന്നിയു ചൂസി തന ശരീരമുലോ കുറുപ്പുലു തന ശരീരമുലോ വ്രണമുലു ഐ മീൻ ചീമു കാലുത്തുന്നതി പുരുകുലു തിരുകുത്തുന്നതി അട്ടുവണ്ടി സമയമുന കൊന്തരു വച്ചി തനന്നു ഐ മീൻ പൊടുസ്തുന്ന രീതിയിലോ കൂടെ മാട്ടാടുത്തുന്നപ്പുറം മൊതട്ടിക വാരു ഐ മീൻ ഐ മീൻ സിമ്പതി ചൂപിസ്തേ ആ തർവാത വാരു ന്യായമായ വിഷയങ്ങൾ ചെപ്പട്ടം മൊതലു പെട്ടി ഇനക്ക് ബാധ കലുക ചേസിനപ്പുറം ഇന്ന് തിരികെ ചെപ്പിന ഒക്കെ മാട്ടോണതി യോബ് ഗ്രന്ഥം ഇരുപത് തൊമ്മിതി അധ്യായം പന്തൊന്മിതി വചനം പ്ലീസ് റീഡ് ദാറ്റ് പ്ലീസ് റീഡ് പോയിന്റിങ് വെള്ളിപ്പോയുന്നതി അന്തുചേത്ത నా కొమ్ముల మీద మంజు నది అంటున్నారు శిష్యులకు నప్పచేది వి ఆర్ రూటెడ్ వి ఆర్ గ్రౌండెడ్ సమస్య వస్తే ఆ వచ్చిన గాలిలో కొట్టుకొని పడిపోవడానికి మేము అటువంటి వారం కాము వి ఆర్ రూటెడ్ ఇన్ ద వర్డ్ వాక్యములో వేరు పార్నటువంటి వారముగా నిలబడితే అన్ని నష్టం అయిపోయిన తర్వాత యోగు భక్తునికి చెప్పటానికి ఉన్నది ఏవేవి నష్టం అయిపోయిందో అది రెట్టింపుగా తిరిగి చేరి ఉన్నది సంఘముకు అటువంటి క్షేమాభివృద్ధి కలుగుతుంది కలుగునుగాక లేచి నిలబడతాం దేవుని సన్నిధిలో వ్యక్తిగతంగా మీరు ఒకవేళ అడగొచ్చు మీద చెప్తున్న మాట ఇది మొదటిగా మార్గములో ఉండాలి రెండవదిగా శిష్యుడా కాదా అని నిన్ను నువ్వు పరిశీలన చేయి హింసలు పెరిగి వచ్చేటప్పుడు నువ్వు చేయవలసిన పని ఆపకూడదు పని ఎక్కువగా చేయాలి క్షేమాభివృద్ధి కలగబోతుంది సమాధానం రాబోతుంది సమాధానం అని చెప్పేటప్పుడు ఐ కంఫర్టబుల్ గా అందరూ ఉంటారు అని కాదండి అర్థం సమస్యలన్నిటి మధ్యలోను నిరీక్షణ లోపల ఉన్నందున నిశ్చయత లోపల ఉన్నందున సమస్యల్ని ఆర్పి వేసి ఆపి వేసి సమస్యలు మధ్యలో మండుచున్న అగ్ని గుండములు ఆ సరియ మిషాయిల్ అనన్య అని వారు ఆమెన్ లేదా శత్రుఘ్న మేషక్ అబేదనుగు అని వారు ఎలాగనైతే ధైర్యముగా నిలబడ్డారు అన్న పడవేటానికి వచ్చినటువంటి బలవందులే ఆమెన్ హదులైనప్పుడు వీరు ఎలాగను ఆమెన్ అగ్ని మధ్యలో నిలబడ్డారు అలాగే నిలబడటం సంగముకు సాధ్యమవుతుంది That's why God is training you. That's why God is preparing you. 
Let's bow down our heads and pray. Parishuddhi Maharajani ko stotra. Chinnna chinnna vishya malo ne nali ki potu, balahi na mai potu. Mama nushe min chaya. Ive viyu paraval leda. Na personal me me I I anchatu na. A self centered ga o na chivi da vidhanam nuni. Nannu baita ke tis ko nandaya. Nannu baita ke tis ko nandaya. నీ రాజ్యము కొరకు మేము పోరాడుటకు అనేక నువ్వు రక్షణ మార్గంలో నీకు నడిపించుటకు మాకు దొరుకుతున్న సమయం మాకున్న సౌకర్యములు సంబద మాకున్న విద్యాభ్యాసం మాకున్న తలందులన్నీ వినియోగించుటకు నిత్యమైన రాజ్యము కొరకు ఎదురు చూసించు క్షణికమైన ఈ లోకపు సుఖ సౌకర్యంలో మరి పరిగెత్తకుండా నీది కిరీడం పొం పొందాలని వాంఛతో మా కొరకు నీ ఉంచినటువంటి పరుగులు ఓపికతో పరిగెత్తుటకు కావాల్సిన కృప మాకందరికీ అనుగ్రహించే ఈ వాక్య భాగం వింటున్న ప్రతి ఒక్కరిని నీ పాదములో సమర్పిస్తున్న మరి హృదయముతో వాదించు తండ్రి ప్రభు అన్ని చేసి ముగించాలి నేను ఏం చేయాలి నేను ఏం చేశాను ఇదిగో ప్రభు త్వరగా వస్తున్నారు ఆయన రాకడ ఎందు ఆయన తీసుకుని వస్తున్న ప్రతిఫలం నాకు దొరుకుతుందా లేదా అని ఈ రోజే ఆలోచించుకుని తీర్మానం తీసుకుంటకున్న కృప నీ వీరికి అనుగ్రహించమని అడుగుతున్నాను మీరు ప్రార్థనలో వీరి జీవితంలో మార్పు కలిగినట్లుగా వాక్యం వీరిలోనికి చేరును గాక వాక్యం వీరిలో క్రియ చేయను గాక అవునయ్యా సంఘం హింస నొక్కుతున్నప్పుడు క్షేమాభివృద్ధి కలిగినట్లుగా నేను ఏం చేయవలసి ఉన్నది అని గ్రహించుకొని చెయ్యుట్టుకు నీ పెళ్లి కుమార్తె సంఘమైన మాకు వీరికి ప్రతి ఒక్కరికి కృపణ అనుగ్రహించాయా నీ రాజ్యం రావాలి నిశ్చితం నెరవేరాలి ఏ సా కొండకి తీర్పు తీర్చుటకే సియోన్ పర్వతం మీద రక్షకులు పుట్టాలి అప్పుడే రాజ్యం యహోవా దగను ఆ వాక్యం నెరవేరాలి సమర్పణ మాకు అనుగ్రహించు శ్రమలు అనుభవించి విధేయత నేర్చుకొని వాక్యమును వర్తించుటకున్న కృప మాకందరికీ అనుగ్రహించు బలహీనులైన వారిని బలపరచయ్య ధైర్యం దయచేయ నిరీక్షణ అనుగ్రహించు నిరాకైవమును సిద్ధపరచు ఏ సునామోన ప్రాతి సునామ పరమ తండ్రి ఏమే మన ప్రభు లక్ష్మణ్ ఏ సుకు సుక్రవయ్యు మనం మనకు అనుగ్రహించి మనం ప్రేమించిన పరమ తండ్రి దేవుని యొక్క ప్రేమయ్యి పరిశుద్ధార్మ దేవుని యొక్క అన్యోన్య సహవాసము కాపుదలి నడిబిము మనకును భూలోక మధ్యను సత్య సాక్షులకును తోడుగా ఉండి కాచి కాపాడి బలపరచి స్థిరపరచి ప్రభు అయిన యేసు కృషి రెండవ రాకల కొరకు మనలో ప్రతి ఒక్కరిని పరిశుద్ధపరచి సిద్ధపరచను గాక అమెన్ కుమార్ అనే యేసు కృష్ణ ద్వారా మనకెల్లప్పుడూ విజయం అనుగ్రహిస్తున్న పరమతండ్రికి చేతులెత్తి స్తోత్రం చెల్లించదము హాలెలుయా 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 ఆమెన్ ప్రభు అయిన యేసయా త్వరగారము వేగమే రావయ్యా ప్రభుని సుకృ సుకృప మీరు ప్రతి ఒక్కరితో ఉండి బలపరిచి నడిపించను గాక ఆమె ముందున్న దినముల్లో జరిగిన ఉన్న పరిచర్య విషయమై మీ అందరి ప్రార్థన సాగరణ కోరుతున్నాం మై గాడ్ బ్లెస్ యూ అండ్ బ్లెస్డ్ ప్రయర్ఫుల్ పవర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ వీక్ హెడ్ గాడ్ బి విత్ యూ అందరికీ వందనం